नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो गव्हर्नमेंट ऑफिसर या आपल्या फ्री युट्यूब चॅनलवरती आपले स्वागत आहे तर आता आपण करंटची जी सिरीज चालू केलेली आहे तर त्या सिरीजमधील हे नेक्स्ट लेक्चर आहे जे की आपण जानेवारी महिन्यातील ज्या चालू घडामोडी आहेत तर त्याच्या बघ त्या बघत आहोत आणि अगोदरचे जर लेक्चर्स तुम्ही बघितले नसेल तर नक्की बघून घ्या कारण खूप महत्त्वाची माहिती मी त्यामध्ये दिलेली आहे आणि ह्या पण लेक्चरमध्ये खूप महत्त्वाची माहिती जी आहे जे येणाऱ्या एक्झामच्या दृष्टिकोनातून त्यामुळं हे लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघा चला तर आपल्या लेक्चरला आपण सुरुवात करणार आहोत त्या अगोदर जे स्टुडंट्स आपल्या चॅनलवरती नवीन आहेत ज्यांनी अजूनही सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी नक्की करा कारण असेच व्हिडिओज घेऊन आम्ही तुमच्यासाठी येणार आहोत जे की तुमच्या एक्झामला खूप महत्त्वाचे आहेत ठीक आहे तर बघा जानेवारीच्या चालू घडामोडी पहिलं आहे कुलदीप यादव आता हे जे आहेत तर ते आंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये दोनदा हॅट्रिक नोंदवणारे पहिले भारतीय गोलंदाज ठरलेले आहेत आपण इथं काय घेतलेलं आहे हे आता मी सांगितलं आंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये दोन वेळेला हॅट्रिक नोंदवणारे प एकमेव भारतीय म्हणजे पहिले भारतीय महत्त्वाचं आहे बघा हे आणि स्पोर्ट्स जे आहेत तर याच्यावरती प्रत्येक एक्झामला दोन तरी प्रश्न असतात त्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे आपल्या एक्झामसाठी त्यामुळे सगळं हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे त्यानंतर पहिली हॅट्रिक त्यांनी कधी केली होती तेही महत्त्वाचं आहे तर ते दोन हजार सतरामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि आत्ता दुसरी हॅट्रिक जी आहे तर ती दोन हजार एकोणीसमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध आता बघा डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध विशाखापट्टणम येथे झालेल्या द्वितीय वन डे सामन्यात कुलदीप यादव यांनी हॅट्रिकची नोंद केलेली आहे यासह एकंदर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये दोनदा हॅट्रिक नोंदवणारे कुलदीप यादव हे पहिले भारतीय गोलंदाज ठरलेले आहेत आता आपण जर हे यांच्याविषयी बघितलं आता दोन हजार सतरालाही त्यांनी हॅट्रिक केली होती पहिली तर तेव्हा कोलकात्यातील इडन गार्डन जे आहे तर तिथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी पहिल्यांदा केली होती म्हणजे पहिली हॅट्रिक केली होती आता आंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेटमधील हॅट्रिकचे विक्रम जे आहेत तर तेही महत्त्वाचे आहेत तर बघा सर्वाधिक हॅट्रिक कोणाच्या नावावरती आहेत तर ते आहेत लसित मलिंगा यांच्या नावावरती आहेत श्रीलंकेचे आहेत आणि ते तीन वेळेला त्यांनी केलेली आहे ठीक आहे तर आता पहिले भारतीय पहिला भारतीय हॅट्रिक नो करणारा गोलंदाज कोण आहेत तर ते आहेत चेतन शर्मा यांनी पहिल्यांदा हॅट्रिक केली होती आता दोन वेळेला हॅट्रिक करणारे पण आहेत तर त्यामध्ये वसीम अक्रम आणि सकलीन मुश्ताक हे पाकिस्तानचे आहेत त्यानंतर चामिंडा वास हे श्रीलंकेचे आहेत त्यानंतर टेंट बोल्ट हे न्यूझीलंडचे आहेत आणि आता यानंतर आपले आपल्या भारताचे कुलदीप यादव जे की त्यांनीही दोन वेळेला हॅट्रिक केलेली आहे ठीक आहे ही सगळी नावंही माहिती असणं गरजेचं आहे आणि भारतीय गोलंदाजामध्ये कोण कोण येतं तर पहिले चेतन शर्मा ठीक आहे दोन नंबरला आहेत बघा कपिल देव तीन नंबरला आहेत मोहम्मद शमी आणि चार नंबरला आहेत कुलदीप यादव आता यामध्ये बघा चेतन शर्मा कपिल देव आणि मोहम्मद शमी या तिघांनी म्हणजे तीन जणांनी एकदा हॅट्रिक केलेली आहे आणि कुलदीप यादव जे आहे तर त्यांनी दोनदा हॅट्रिक केलेली आहे आणि कोणाविरुद्ध आहे तर तेही लक्षात ठेवा आणि पहिली हॅट्रिक कधी केली दोन हजार सतरा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आणि दुसरी आत्ताची दोन हजार एकोणीसमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ठीक आहे आता ही सगळी माहिती महत्त्वाची आहे आपल्या एक्झामसाठी त्यामुळे लक्षात ठेवा नेक्स्ट बघूयात पॉईंट आय पी आता हा पण महत्त्वाचा आहे प्रत्येक वर्षी आय पी एलवरती बरेच प्रश्न विचारले जातात आता यामध्ये म्हणजेच आय पी एलचा काय लॉंग फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग दोन हजार वीस म्हणजेच आय पी एल दोन हजार वीसचा लिलाव दोन डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये पार पडलेला आहे आता यामध्ये आय पी एल दोन हजार वीसमधील सर्वाधिक महागडा खेळाडू कोण ठरलेला आहे तर तोही महत्त्वाचा आहे तर या लिलावात परदेशी खेळाडूंमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पॅट कमिन्सला सर्वाधिक बोली लागली आणि ती किती लागली तर पंधरा पॉईंट पन्नास कोटी रुपयांची बोली लागलेली आहे इथं आहे बघा मी दिलेलं सगळं आणि कोणत्या संघानं त्यांना घेतलेलं आहे तर कोलकत्ता नाईट रायडर्स या संघाने त्यांना घेतलेलं आहे त्यांच्या संघामध्ये दिल्ली व मुंबई संघातून खेळून आता कमिन्स पुन्हा कोलकात्यात परतलेले आहेत म्हणजे त्या अगोदर दिल्ली मुंबई संघामध्ये खेळलेले आहेत कमिन्स हा आय पी एल दोन हजार वीसमध्ये सर्वाधिक महागडा खेळाडू ठरलेला आहे आता हा सर्वाधिक महागडा खेळाडू असं विचारलं जातं आणि हे सर्वाधिक महागडा विदेशी खेळाडू असंही आहेत म्हणजे तोही पॉईंट महत्त्वाचा आहे 
कमिन्सने याआधीचा सर्वाधिक महागडा परदेशी खेळाडू म्हणून इंग्लंडच्या बेन स्ट्रोकचा विक्रम मागे टाकला म्हणजे जे आहेत बेन स्ट्रोक्स तर त्यांना दोन हजार सतरामध्ये पुणे संघानं चौदा पॉईंट पाच कोटींची बोली लावली होती आणि आता यांना पंधरा पॉईंट पन्नास कोटींची बोली लागलेली आहे आय पी एल दोन हजार वीसमधील सर्वाधिक महागडा भारतीय खेळाडू कोण आहेत तर तेही महत्त्वाचं आहे हे झाले विदेशी ठीक आहे तर आत्ता भारतीय महत्त्वाचे आहेत तर भारतीय खेळाडू कोण आहेत तर पियुष चावला पियुष चावला हे सर्वाधिक बोली लागलेले आहेत म्हणजे सहा पॉईंट पाच कोटी ठीक आहे त्यानंतर आत्तापर्यंत सर्वाधिक बोली युवराज सिंह यांच्या नावावरती आहे म्हणजे बघा त्यांना किती सोळा कोटी आणि कोटल्या संघाने घेतलं होतं तर दिल्ली डेअर डेव्हिस याने दोन हजार पंधरामध्ये घेतलेलं आहे म्हणजे आत्तापर्यंत सर्वाधिक बोली ठीक आहे आता भारतीय खेळाडू कोणता आहे तर पियुष चावला हे लक्षात ठेवा खूप महत्त्वाचे आहेत हे सगळे जे पॉईंट्स आहेत तर हे सगळे महत्त्वाचे आहेत कारण मागच्या वर्षीच मला वाटतं कंबाईनला काहीतरी प्रश्न विचारला गेला होता आणि राज्यसेवेलाही विचारला गेला होता की सर्वाधिक महागडा खेळाडू त्यानंतर आय पी एलची सगळी माहिती म गरजेचं असतं कारण आत्तापर्यंत कोणी किती कोणत्या संघानं किती वेळा जिंकलं किंवा सर्वाधिक सर्वाधिक वेळेला कोणत्या संघानं जिंकलेलं आहे हेही विचारलं जाऊ शकतं ठीक आहे बघूयात आता पुढचा पॉईंट बघा आय सी सी महिला क्रिकेट वार्षिक पुरस्कार दोन हजार वीस आय सी सी महिला क्रिकेट ठीक आहे इथं महिलांचा आहे त्यामुळं बघा तर सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटपटूसाठीचा रचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार एलिस पेरी ज्या की ऑस्ट्रेलियाच्या आहेत त्यांना मिळालेला आहे कोणाला एलिस पेरी त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट महिला एक दिवसीय क्रिकेटपटू त्या पण आहेत एलिस एक दिवसीय क्रिकेटपटू जे आहेत तर त्या आहेत ॲलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच दोन नंबरचं त्यानंतर बघा हे जे आहे सर्वोत्कृष्ट महिला एक दिवसीय तर त्यामध्ये टी ट्वेंटी महिला क्रिकेटपटू पण याच ठरलेल्या आहेत आलिसा हिली ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक आहे त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट उद्योन्मुख महिला क्रिकेटपटू कोण आहेत तर त्या आहेत चानिदा सुथुरुंग ज्या की थायलंडच्या आहेत कोणत्या देशाच्या आहेत तर थायलंडच्या आहेत आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने म्हणजेच आय सी सीना डिसेंबरमध्ये म्हणजे दोन हजार एकोणीस सालासाठीच्या आय सी सी महिला क्रिकेट वार्षिक जी जे पुरस्कार दिले जातात तर त्याचं हे पुरस्कार जाहीर केलेले आहेत आता महिला आय सी सी महिला ट्वेंटी ट्वेंटी संघातील भारतीय क्रिकेटपटू ज्या आहेत तर त्या कोण आहेत स्मृती मांदना दिप्ती शर्मा आणि राधा यादव ह्या महत्त्वाच्या आहेत त्यानंतर आय सी सी महिला एक दिवसीय संघातील भारतीय क्रिकेटपटू कोण आहेत तर त्या आहेत स्मृती मांदना शिका पांडे झुलन गोस्वामी आणि पूनम यादव हे पण नावं महत्त्वाचे आहेत बघूयात पुढचा आता बी सी सी आय वार्षिक पुरस्कार कोणता आहे बी सी सी आय वार्षिक पुरस्कार तर याचा पहिला पॉईंट बघा पहिला आहे कर्नल सी के नायडू जीवनगौरव पुरस्कार यामध्ये देण्यात येतो तर तो कोणाला देण्यात आलेला आहे तर कृष्णमाचार्य श्रीकांत यांना देण्यात आलेला आहे त्यानंतर दोन नंबरला आहे बघा महिला खेळाडूंसाठी जीवनगौरव पुरस्कार महिला खेळाडूंसाठीचा तर तो कोणाला देण्यात आलेला आहे तर अंजुम चोप्रा यांना देण्यात आलेला आहे त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा जो आहे म्हणजेच बघा भारतीय संघाचा प्रमुख जलदगती गोलंदाज कोण आहे तर जसप्रीत बुमराह यांची निवड बी सी सी आयच्या मानाचा पॉली उमरगर पुरस्कारासाठी करण्यात आलेली आहे म्हणजेच बी सी सी आयचा पॉली उमरगर जो आहे तर तो कोणाला देण्यात आलेला आहे तर जसप्रीत बुमराह यांना दिलेला आहे हा महत्त्वाचा आहे त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट महिला महिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कोण ठरलेले आहेत तर त्या ठरलेल्या आहेत पूनम यादव पूनम यादव ह्या सर्वोत्कृष्ट महिला आंतरराष्ट्रीय खेळाडू त्यानंतर बघा दोन हजार अठरा एकोणीसमध्ये सर्वाधिक कसोटी धावा कोणाला मिळालेला आहे हा पुरस्कार तर तो चेतेश्वर पुजारा यांना मिळालेला आहे आणि दोन हजार अठरा एकोणीसमध्ये सर्वाधिक कसोटी बळी घेतलेली आहेत तर तो कोणाला देण्यात आलेला आहे तर जसप्रीत बुमराह जे की ज्यांना आता पॉली उमरगर हा सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय मिळालेला आहे त्यांनाच कसोटी बळी म्हणजे सर्वाधिक जास्त बळी घेतलेले तोही देण्यात आलेला आहे आता वन डे सामन्यात सर्वाधिक दहावा तर तो स्मृती मानधना यांना देण्यात आलेला आहे 
त्यानंतर वन डे सामन्यात सर्वाधिक बळी झुलन गोस्वामी यांना देण्यात आलेला आहे आता हे सगळे पॉईंट जे आहेत म्हणजे आपल्या करंटच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचे आहेत ठीक आहे तर नेक्स्ट बघूयात आता वन लायनर क्रीडा घडामोडी म्हणजे स्पोर्ट्सच्या एक वन लायनर आपण घेतलेले आहेत तर त्याही महत्वाचे आहेत बघूयात पहिला आय पी एल ट्वेंटी ट्वेंटीमध्ये प्रवीण तांबे हा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरलेले आहेत आणि ते त्यांना कोणी बोली लावलेली आहे तर कोलकाता नाईट रायडर्स जे आहेत तर यांच्या संघामध्ये ते आहेत कोण काय नाव आहे प्रवीण तांबे हे सर्वात वयस्कर त्यांचं एज किती आहे तर फोर्टी ठीक आहे नेक्स्ट बघूया कतार आंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग स्पर्धा कतार आंतरराष्ट्रीय आता मीराबाई चानूला यामध्ये सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे आणि हे दोन हजार अठरा जे आहे तर गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल स्पर्धा इथंही सुवर्ण पदक मिळालं होतं त्यांना दोन हजार अठरामध्ये पद्मश्री देण्यात आलेला आहे आणि दोन हजार अठराचा राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारही देण्यात आलेला आहे मीराबाई चानू नेक्स्ट बघूयात खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धा दोन आता हे कुठं होणार आहेत तर गुवाहाटी येते जे की आसाममध्ये आणि बघा कधी म्हणजे जाता ते पार पडले आहेत दहा ते वीस जानेवारी दरम्यान आणि ह्याचं शुभंकर जे आहे तर विजय म्हणजे वाघ आणि जया म्हणजे काळवीट असं याचं शुभंकर ठरवण्यात आलं होतं बघूयात पुढचा रोहित शर्मा स्पेनच्या ला लिगा फुटबॉल स्पर्धेचा ब्रँड अम्बेसिटर कोणाला बनवलं आहे तर रोहित शर्मा यांना या ला लिगा फुटबॉल स्पर्धा जी आहे तर त्याचे ब्रँड अम्बेसिटर ठरवण्यात आलेला आहे नव्वद वर्षाच्या इतिहासात फुटबॉल व्यतिरिक्त निवड झालेला पहिला खेळाडू म्हणजे ही फुटबॉलची स्पर्धा आहे आणि त्यावेळेला ब्रँड अम्बेसिटर पण फुटबॉलचेच खेळाडू ठरवले जायचे आणि पहिल्यांदाच फुटबॉल व्यतिरिक्त म्हणजेच क्रिकेटशी रिलेटेड रोहित शर्मा आहेत यांना निवडण्यात आलेलं आहे बघ यात पुढचा रविचंद्रन अश्विनने दशकातील सर्वाधिक बळी घेतले आहेत त्याने पाचशे चौसष्ट बळी घेऊन पहिले स्थान पटकावले आहे त्यानंतर दुसऱ्या स्थानावर इंग्लंडचा जेम्स अँडरसन पाचशे पस्तीस बळींसह आहे त्यानंतर बघ यात पुढचा कसोटी क्रमवारीत विराट कोहली प्रथम स्थानावर त्यानंतर चेतेश्वर पुजारा हे पाचव्या स्थानावरती आहेत आणि तसेच रहाणे जे आहेत अजिंक्य रहाणे सातव्या स्थानावरती आहेत अष्टपैलूंच्या क्रमवारीत विजेंद्र जडेजा हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत आणि गोलंदाजामध्ये बुमराह जसप्रीत बुमराह हे सहाव्या स्थानावरती आहेत बघूयात नेक्स्ट जानेवारी दोन हजार वीसमध्ये इर इरफान पठाण यांना अष्टपैलू खेळाडूने क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली जानेवारी दोन हजार वीसमध्ये इरफान पठाण या अष्टपैलू खेळाडूने क्रिकेटमधून रिटायरमेंट घेतलेली आहे नेक्स्ट बघूयात नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर नवा महाराष्ट्र केसरी आता हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे नाशिकचे हर्षवर्धन सदगीर हे महाराष्ट्र केसरी ठरलेले आहेत त्यांनी शैलेश शेळकेवर मात करीत गदा पटकावली अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार यांचे हे शिष्य आहेत म्हणजेच कोण हर्षवर्धन सदगीर टी ट्वेंटी चषकासाठी भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर यांच्याकडे दिलेलं आहे टी ट्वेंटी म्हणजेच कॅप्टन कोण आहेत हरमनप्रीत कौर आय सी सी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार सर गारफिल्ड सोबर्स करंडक सर्वोत्तम क्रिकेटपटू बेन स्टोक जे की इंग्लंडचे त्यानंतर सर्वोत्तम कसोटी क्रिकेटपटू कोण ठरलेले आहेत तर पॅट कमिन्स ऑस्ट्रेलिया त्यानंतर सर्वोत्तम एकदिवसीय क्रिकेटपटू कोण ठरलेले आहेत तर ते रोहित शर्मा जे की आपले इंडियाचे टी ट्वेंटीमधील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे कोण ठरलेले आहेत तर दीपक चहर हे ठरलेले आहेत त्यानंतर खेळ भावना पुरस्कार हा कोणाला देण्यात आलेला आहे तर विराट कोहली यांना देण्यात आलेला आहे हा महत्त्वाचा आहे खेळ भावना पुरस्कार मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्समध्ये पुरस्कारच जास्त विचारले जातात त्यामुळे हे सगळे लक्षात ठेवा हे पॉईंट्स त्यानंतर असंच लेक्चर घेऊन मी तुमच्यासाठी येणार आहे हे लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की सांगा त्यानंतर तुमच्या काही शंका क्वेरीज असतील तर नक्की कमेंट करू शकता ठीक आहे तर चला आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण भेटूयात थँक्यू